ইংলিশ ফার্স্ট পেপারের যে অংশগুলো বাকি আছে সেইগুলো আমরা এখন দেখব আমরা শেষ করে শেষ করেছিলাম হচ্ছে আইটেম নাম্বার 5 পর্যন্ত তো আমরা শুরু করব এখন আবার রিঅরেঞ্জমেন্ট দিয়ে রিঅরেঞ্জমেন্ট হচ্ছে 10 লাইনের একটা স্টোরি যেটি হচ্ছে জাম্বল রবস্থা তোমাকে দেয়া থাকে এবং তোমাকে কি করতে হয় সাজিয়ে এটাকে সাজিয়ে নিতে হয় তো এই যে স্টোরিজ গুলো এগুলো হচ্ছে বিভিন্ন রকম হতে পারে এটি ট্র্যাডিশনাল স্টোরিজ হতে পারে এটি বায়োগ্রাফিজ হতে পারে এটি টেক্সট बेस्ड হতে পারে এবং এটি নন টেক্সচুয়াল হতে পারে আমি টেক্সট बेस्ड এর কথা বলি যদি টেক্সট बेस्ड থেকে হচ্ছে আমাদের রিঅরেঞ্জমেন্ট আসে তাহলে কোন কোন জায়গা থেকে হচ্ছে এই রিঅরেঞ্জমেন্ট আসতে পারে যেমন মনে করো আমাদের নেলসন ম্যান্ডেলা আছে একদম ইউনিট 1 এর লেসন 1 এ এটা কিন্তু হচ্ছে আমাদের একটা রিঅরেঞ্জমেন্টের জন্য খুব ভালো একটা হচ্ছে লেসন তারপরে বঙ্গবন্ধুর হচ্ছে স্পিচ আছে 7 মার্চের স্পিচ আছে সেটিও কিন্তু একটি খুব ভালো লেসন হচ্ছে রিঅরেঞ্জমেন্টের জন্য এরপর আমরা আরো দেখেছি যেমন কল্পনা চাওলা আছে তারপরে হচ্ছে আনা ফ্রাঙ্ক আছে এরকম বিভিন্ন টিনস আছে বিভিন্ন টিনস এবং অ্যামেজিং চিলড্রেন আছে যাদের যাদের জীবন নিয়ে হচ্ছে জীবনই নিয়ে বায়োগ্রাফিস নিয়ে কিন্তু আমাদের ফার্স্ট পেপার বই বইতে হচ্ছে এই গল্পগুলো আছে তো সেই জিনিসগুলো থেকে কিন্তু ইজিলি টেক্সট বেসড যে আমাদের হচ্ছে রিয়ারেঞ্জমেন্টগুলো সেগুলো কিন্তু আসতে পারে ট্র্যাডিশনাল স্টোরিজ তোমরা জানো এই স্টোরিজগুলো যেমন শেখ সাদি এবং তার পোশাকের গল্প কিংবা উট কাটার উট কাটার এবং সে তার হচ্ছে কুঠারগুলো কিভাবে হচ্ছে পানিতে পড়ে গেল এবং সেখান থেকে সে কিভাবে এগুলো আবার খুঁজে পেল কিংবা হেয়ার অ্যান্ড টর্টয়েস এই ধরনের গল্পগুলো ট্র্যাডিশনাল গল্পগুলো কিন্তু থাকতে থাকতে পারে তো এই এইগুলোর জন্য সবচেয়ে ভালো হচ্ছে তুমি যদি টেস্ট পেপার দেখো লাস্ট ফাইভ ইয়ার্সের এবং একই সঙ্গে হচ্ছে এইবার টেস্ট টেস্ট পরীক্ষা কিংবা মডেল টেস্ট পরীক্ষার যে কোয়েশ্চেনগুলো আছে এই খান থেকে তুমি যদি একটু ভালো করে দেখে নাও জাস্ট প্রথম থেকে তিরিশটা কিংবা চল্লিশটা যদি একটু জাস্ট একটু দেখে নাও যে হচ্ছে সিকোয়েন্সটা কীভাবে সাজানো আছে বেশিরভাগ স্টোরিজে তোমাদের জানা এবং অনেক স্টোরি আছে এর মধ্যে যেগুলো তোমরা হচ্ছে এসএসসি পরীক্ষাতেও তোমরা হচ্ছে এই স্টোরিগুলো পড়েছ সো আননোন স্টোরির সংখ্যা আমি বলবো যে হচ্ছে মানে টু থেকে থ্রি পারসেন্ট এটা একটু ভালো করে দেখে নাও তাহলে কিন্তু এটার জন্য প্রিপারেশন তোমাদের হয়ে যাবে তো স্টোরিজটা আমরা যখন লিখবো স্টোরিজ আমাদের তো এরকম জাম্বল অবস্থায় স্টোরিজ দেওয়া থাকবে একটু ভালো করে খেয়াল করো এই পর্যন্ত যতবার বোর্ড পরীক্ষা এসেছে এটা কিন্তু রোমান নাম্বার দেওয়া আছে একদম ওয়ান থেকে টেন পর্যন্ত রোমান নাম্বার দেওয়া আছে আমরা অনেক সময় খাতা চেক করার সময় কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে হচ্ছে তোমরা রোমান নাম্বার না তোমরা অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে একদম ওয়ান টু থ্রি কিন্তু এটাকে কনভার্ট করে ফেলেছে ওয়ান টু থ্রি দিয়ে তোমরা দেখা যাচ্ছে যে হয়তো এখানে ফার্স্ট লাইন হচ্ছে শেখ সাদি আর গ্রেট পার্সেন্ট পর এটা এইট নাম্বার তা হচ্ছে তোমার হচ্ছে ফার্স্টে আসবে দেখা যাচ্ছে যে তুমি রোমান এইটটা না লিখে তুমি সরাসরি এইট লিখেছ নিউমেরিক্যাল এইট লিখেছ এইটা কিন্তু প্রচণ্ড ভুল হয়ে যাবে এভাবে কিন্তু লেখা যাবে না এবং এভাবে এভাবে লিখতে কিন্তু তোমার পুরো শ্রোরিটাই কিন্তু হচ্ছে একদম কোনো নাম্বার নাও পেতে পারে তো এই ভুলটা কিন্তু আমাদের করা যাবে না তো আমরা রোমান নাম্বারটা লিখব এবং আমাদের এই সিরিয়ালটা মেনটেন করার জন্য একটা আমি যদি একটা খাতা দেখি তাহলে খাতা দেখলে তোমরা বুঝতে পারবে যে উপরে কিন্তু আমরা নিউমেরিক্যাল অর্ডারে লিখেছি একদম ওয়ান থেকে টেন পর্যন্ত নিউমেরিক্যাল অর্ডার লিখেছি এবং নিচে আমরা রোমান যে সংখ্যা আছে রোমান সংখ্যা দিয়ে কিন্তু আমরা একদম হচ্ছে রোমান সংখ্যাটা ঠিক যেভাবে যেভাবে বলবে সেভাবে করে কিন্তু আমি এখানে দিয়েছি এখানে তুমি এ বি সিডি লিখতে পারবে না এখানে তুমি ওয়ান টু থ্রি লিখতে পারবে না কিংবা এখানে যেটা দেওয়া নাই যেই জিনিসটা হচ্ছে কোয়েশ্চেন পেপার দেওয়া নাই সেই জিনিসটা কিন্তু তোমরা এখানে লিখতে পারবে না আর যেমন বায়োগ্রাফিস বায়োগ্রাফিসে হচ্ছে তুমি একটা বায়োগ্রাফিস থেকে হচ্ছে ফার্স্ট লাইনটা তুমি কিভাবে খুঁজে খুঁজে পাবে এখানে কবির নাম দেওয়া থাকতে পারে কিংবা ওই বায়োগ্রাফার যার কথা বলা হচ্ছে তার নাম দেওয়া থাকতে পারে ওয়ান্স দিয়ে শুরু হতে পারে কোন একটা জিনিস ইট দিয়ে শুরু হতে পারে কোনো একটা জিনিস এগুলো কিন্তু একটু ভালো করে খেয়াল করতে হবে যে প্রপার নাউন কোথায় কোথায় ইউজ করেছে এবং তখন সেই লাইনগুলোকে পিক করতে হবে যদি আমার আননোন হয় স্টোরিটা আর টেক্সট বেসড যদি আসে তাহলে সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে তো আমরা তো অনেকগুলো নাম আমরা বললামই যেমন নেলসন ম্যান্ডেলার কথা বললাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আছেন তারপরে তারপরে আরও আমরা আমাদের টেক্সটের মধ্যে যেমন আনা ফ্রাঙ্কের কথা আমি বলেছি কল্পনা চাওলার কথা আমি বলেছি ভ্যালেন্টিনা তেরেস্কোবা আছে এদের এদের সম্পর্কে কিন্তু খুব সুন্দর বায়োগ্রাফিস আছে এবং সবচেয়ে বড় কথা এগুলোর মধ্যে কিন্তু সিকোয়েন্স ওয়াইজ ডেট দেওয়া আছে তো এগুলো কিন্তু সিকোয়েন্স ওয়াইজ ডেট থাকা মানে কিন্তু তোমাকে কিন্তু ক্রোনোলজি সাজিয়েই দিল তাহলে
আমাদের প্যারাগ্রাফটা কিভাবে আসে আমাদের প্যারাগ্রাফটা আমরা যেটা দেখছি যে আমাদের কিছু কোয়েশ্চেনের মাধ্যমে হচ্ছে আমাদের প্যারাগ্রাফটা আছে একটা প্যারাই কিন্তু তোমাকে আনসার করতে হবে কিন্তু এখানে কিছু কোয়েশ্চেন মানে তার মানে হচ্ছে গাইডিং গাইডিং যে হচ্ছে রুব্রিক সে সেটা কিন্তু তোমাকে এখানে দেওয়া আছে কি কোন পার্টিকুলার বিষয়ের উপরে প্যারাগ্রাফটি হবে ফর এক্সাম্পল গ্লোবালাইজেশন এসেছে এবং গ্লোবালাইজেশনের উপরে চারটা স্পেসিফিক কোয়েশ্চেন দেওয়া আছে ফর এক্সাম্পল হোয়াট ইজ গ্লোবালাইজেশন হোয়াট ইজ দ্য পজিটিভ ইফেক্ট অফ গ্লোবালাইজেশন হোয়াট ডাজ ইট এফেক্ট ইন দ্য ডেভেলপিং কান্ট্রিজ অথবা হাউ ক্যান গ্লোবালাইজেশন বি ইউজ ফর দ্য বেটারমেন্ট অফ হিউম্যানিটি এই যে কোয়েশ্চেনগুলো আছে এই কোয়েশ্চেনগুলোর আনসার দিয়ে দিয়ে কিন্তু তুমি এই প্যারাগ্রাফটা তুমি তৈরি করবে এক একটা প্যারা তো অবশ্যই হবে কিন্তু এটি এটি খুব ছোট করো না প্যারাগ্রাফের কিন্তু নাম্বার আমাদের টেন তো সেই কারণে আমরা প্যারাগ্রাফটা যখন লিখব আমরা একটু চিন্তা করে দেখব এটি আড়াই থেকে তিন পাতা সমান যেন হয় এবং আমি যেটা বলেছি এর আগে ক্লাসে বলেছিলাম আমি যে প্রতিটা পাতায় হচ্ছে তেরো তেরো লাইন কিংবা হচ্ছে ফিফটিন লাইন্স কিন্তু আমরা লিখতে পারি এর এর বেশি কিংবা হচ্ছে এর কম লিখলে কিন্তু জিনিসটা হচ্ছে খাতাটাকে অপ্টিমাম দেখায় না তো সেভাবে কোন আমরা কিন্তু সাজিয়ে হচ্ছে এই প্যারাগ্রাফটাকে আমরা লিখব আর আমি এই এইবারের যে টেস্টের কোয়েশ্চেনগুলো এই টেস্টের কোয়েশ্চেনগুলো ঘেটে আমি যেটা দেখেছি যে এই বছর বিভিন্ন কলেজগুলোতে যে প্যারাগ্রাফগুলো হচ্ছে সবচেয়ে বেশি এসেছিল তার মধ্যে যেমন ফোক মিউজিক অ্যান্ড মডার্ন মিউজিক এসেছে এটা কিন্তু তোমাদের নিজের টেক্সট বইয়ে কিন্তু হচ্ছে এই এই টপিকটা আছে এবং এটি কিন্তু খুব সুন্দর করে দেওয়া আছে যে কিভাবে ফোক মিউজিক স্প্রিংস ফ্রম দ্য কমিউনিটি ভ্যালুজ আর কিভাবে হচ্ছে মডার্ন মিউজিকের মধ্যে হচ্ছে ইনস্ট্রুমেন্টের ব্যবহার বেশি এবং এই দুটোর পার্থক্য কোথায় খুব সুন্দর করে কিন্তু তোমাদের টেক্সটের মধ্যে জিনিসটা লেখা আছে তো টেক্সটটা যদি পড়ো একই সঙ্গে তোমার কোয়েশ্চেন অ্যান্সার তোমার সামারি তোমার ফ্লো চার্ট এবং সব কিছুর সঙ্গে কিন্তু তোমার হচ্ছে এই প্যারাগ্রাফ যেটি আছে সেটার জন্য কিন্তু প্রিপারেশন হয়ে গেল ফেসবুক ফেসবুক কিন্তু তোমরা হচ্ছে সব সময় তোমরা করছো তোমরা এটা সম্পর্কে জানো ফেসবুক সম্পর্কে এটার বেনিফিট কি এটার অ্যাডভার্স এফেক্ট কি হতে পারে এটা এটা থেকে কি শিখতে পারে লোকজন কিংবা এটা এটা থেকে কি ধরনের ডিরেলমেন্ট হতে পারে এই সমস্ত কিছু কিন্তু তোমার হচ্ছে প্যারাগ্রাফটার মধ্যে আসবে সো এটাও কিন্তু অনেক স্কুল কলেজে কিন্তু এই বছর এসেছে ইফ টিজিং সম্পর্কে পড়েছো ইফ টিজিং সম্পর্কে হচ্ছে এটা এটা কিন্তু খুব একটা উইমেন ইস্যু যেগুলো আছে উইমেন ইস্যুই কিন্তু আসলে অনেক ইম্পর্টেন্ট এবং এগুলো কিন্তু দেখা যায় যে হচ্ছে খুব কিন্তু রিপিটেডলি ইস্যুগুলো নিয়ে কিন্তু বারবার কিন্তু প্যারাগ্রাফগুলো আসে আমি দেখাই যে এখানে উইমেন ইস্যু নিয়েই হচ্ছে এই লাস্ট এই যে টেস্ট পরীক্ষা তোমাদের হয়ে গেছে এখানে কতগুলো কলেজে এসেছে যেমন ইফ টিজিং এসেছে এখানে দেখতে পাচ্ছ ফিমেল এডুকেশন এসেছে তারপরে দেখো হচ্ছে আর্লি ম্যারেজ ডাউরিটাও বেসিক্যালি উইমেন ইস্যুই তারপরে উইমেন রিপ্রেশন এই সমস্তগুলো কিন্তু হচ্ছে উইমেন ইস্যু সো এই উইমেন ইস্যু নিয়ে যদি তুমি তুমি ভালো করে একটু পড়ে যাও তাহলে দেখা যাবে যে উইমেন ইস্যু নিয়ে কিন্তু কোনো ধরনের প্যারাগ্রাফ যদি আসে তাহলে তুমি কিন্তু খুব ভালোভাবে কিন্তু সেখান থেকে লিখতে পারবে আরও একটা জিনিস যেটা এবার এসেছে যে নেসেসিটি অফ সাউন্ড রিলেশনশিপস উইথ দ্য উইথ দ্য জুনিয়র্স এই এইটা কিন্তু আমি দেখলাম যে এই বছর কিন্তু হচ্ছে অনেকগুলো কলেজ এটা এসেছে ইয়োর চাইল্ডহুড মেমোরিজ ভেরি কমন এবং অনেকবার আসে এটা তোমরা দেখে যেতে পারো নয়েজ পলিউশন বেসিক্যালি এনভায়রনমেন্ট পলিউশনটাই যদি একটু ভালো করে পড়ে যাও তাহলে ওখান থেকে সাউন্ড পলিউশন আসুক অথবা ল্যান্ড পলিউশন আসুক অথবা ওয়াটার পলিউশন আসুক তাহলে তোমরা কিন্তু ওটা পড়ে ওটা ওটা লিখতে পারবে ফিমেল এডুকেশনের কথা বললাম ডাউরির কথা বললাম আর্লি ম্যারেজ উইমেন ডেপ্রেশন তোমাদের নিজেদের বইয়ে কিন্তু হচ্ছে শিল্পী নামে কিন্তু একটি লেসন আছে এবং যেই লেসনে কিন্তু এই যে আর্লি ম্যারেজ সম্পর্কে কিন্তু খুব ভালো করে হচ্ছে একদম মাইক্রোস্কোপিক ডিটেল দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে সো আমি সবসময় মনে করি যে টেক্সট বইটা যদি ভালো করে পড়ো এই টেক্সট বইটে কিন্তু তোমাকে হচ্ছে এই ইভেন এই গাইডের যে রাইটিংগুলো আছে এই রাইটিং পার্টে কিন্তু তোমাকে অনেক হেল্প হেল্প করতে পারবে আর লাস্টে আছে ক্লাইমেট চেঞ্জ ক্লাইমেট চেঞ্জ চেঞ্জের ব্যাপারটা আমরা অনেক আগে থেকে আমরা পড়ছি যে ক্লাইমেট চেঞ্জ কেন হচ্ছে কেন হচ্ছে রাইজ অফ টেম্পারেচার হচ্ছে সি লেভেল রাইজ করছে আমরা সুন্দরবনে পড়েছি যে কোস্ট রিট্রিট কেন হচ্ছে এই যে স্টর্ম সার্চ কেন হচ্ছে এক্সটার্নাল অ্যাক্টিভিটিস লাইক সাইক্রন এবং টর্নেরও কেন বাড়ছে এগুলো সব কিন্তু ক্লাইমেট চেঞ্জের মধ্যে আসবে এবং এই ক্লাইমেট চেঞ্জে হিউম্যান বিংসের ভূমিকা কত কতখানি এবং এটিকে চেঞ্জ করতে হলে গ্রিন এনভায়রনমেন্ট আনতে হলে কি কী আনতে হবে এ সমস্ত কিছুর কম্বিনেশন কিন্তু হচ্ছে তোমাদের এই প্যারাগ্রাফটার মধ্যে থাকতে হবে তো প্যারাগ্রাফ লেখার সময় আমরা প্রথমে খেয়াল রাখবো যে এটা আনসার টু কত নাম্বার কোয়ে
আচ্ছা এখানে একটা স্যাম্পল আমি দিলাম যেমন হচ্ছে যেমন আনসার টু দা কোয়েশ্চেন নং সেভেন এটা প্রথমে তুমি লিখলা তারপরে তুমি প্যারাগ্রাফের যে টাইটেলটা আছে তুমি সেই টাইটেলটা দিলে এবং তারপরে তুমি হচ্ছে একেবারে হচ্ছে পুরোটা জুড়ে তুমি তোমার যে প্যারাগ্রাফটা তুমি সেই প্যারাগ্রাফটা তুমি লিখে গেলে আচ্ছা প্যারাগ্রাফ প্যারাগ্রাফে আমাদের টেন মার্কস আছে প্যারাগ্রাফ শেষ হওয়ার পরে আমাদের যেটা শুরু হয় আমাদের কমপ্লিটিং স্টোরি করতে বলে তো এই স্টোরি যেটা আমাদের কমপ্লিটিং স্টোরি থাকে এগুলো কিন্তু বেসিক্যালি কয়েক ধরনের থাকে আমরা একটু দেখে নেই যে হচ্ছে কি ধরনের স্টোরিজ এগুলো থাকে কমপ্লিটিং স্টোরিজের মধ্যে আমরা এক ধরনের স্টোরিজ দেখতে পাই দিজ আর কল ট্র্যাডিশনাল স্টোরিজ এই ক্লাসিক্যাল স্টোরিজ যেগুলো তোমরা সবাই জানো যেমন ইশপের গল্পের মধ্যে যেমন খরগোশ এবং কচ্ছপের গল্প অ্যান্ট অ্যান্ড ডাবের গল্প তারপরে যেমন মনে করা হচ্ছে কাঠুরের গল্প এই ধরনের হচ্ছে কমন কিছু গল্প অথবা কিং মাইডাস অ্যান্ড গোল্ডেন টাচ এরকম গল্পটা হতে পারে তারপরে হচ্ছে শেয়ালের লেজ কাটার গল্প এটা থাকতে পারে হু উইল বেল দ্য ক্যাট এটা থাকতে পারে হ্যামিলানের বাসির গল্পটা থাকতে পারে এগুলো হচ্ছে ট্র্যাডিশনাল স্টোরিজ যেগুলো সবাই জানে গল্পটার তো প্লট কিংবা স্টোরিটা কি কীভাবে হবে এই এই ট্র্যাডিশনাল স্টোরিতে কিন্তু সবাইকে বলে দেওয়া দরকার নেই এটা কিন্তু সবাই জানে যে কিন্তু এইটার এই এইটার আসল গুণ হচ্ছে তুমি তুমি স্টোরিটাকে কিভাবে প্রেজেন্ট করছো এইটা কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা স্টোরি তো আউটলাইন একটা দেওয়াই আছে কিন্তু স্টোরিটাকে তুমি কিভাবে প্রেজেন্ট করছো এটা কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা যেমন এখানে একটা স্যাম্পল দেওয়া আছে মাইডাসের স্টোরিটার স্যাম্পল দেওয়া আছে যে মাইডাস একজন রাজা ছিলেন ওনার খুব ইচ্ছা হলো যে উনি যা কিছু স্পর্শ করবেন সব কিছুই হচ্ছে গোল্ড হয়ে যাবে এবং আলটিমেটলি যখন ওনার এই ইচ্ছাটা পূরণ হলো তখন একদিন ওনার মেয়েকে ধরতে গিয়ে হচ্ছে তার মেয়ে হচ্ছে হচ্ছে সম্পূর্ণ কি হয়েছে জড় পদার্থ এরকম একটি স্বর্ণ বস্তু বস্তুতে পরিণত হয় তো এখানে সেই স্টোরিটাই হচ্ছে তুমি কিভাবে এটার এন্ডিং করবে গল্পটা কিন্তু তুমি জানো গল্পটা কিন্তু অলরেডি এক্সিস্টিং একটা গল্প সেই গল্পটাকে তুমি কিভাবে লিখবে সেখানে কিন্তু তোমার হচ্ছে মুন্সিয়ানা তো আমরা এটা নিয়ে আলোচনা করব যে কিভাবে আমরা এই গল্পটাকে লিখব কমন আমি যেগুলো বলে দিলাম যে অলরেডি যে কোন কোন ট্র্যাডিশনাল গল্প আমাদের আছে যে অ্যান অনেস্ট উড কাটার নোবাডি যে যেটা হচ্ছে নোবাডি বিলিভস এ লায়ার যে মিথ্যেবাদী রাখাল যে তার গল্পটা পানি ক্যান নট ব্রিং হ্যাপিনেস কবলারের গল্পটি স্লো অ্যান্ড স্টেডি উইনস দ্য সে খরগোশ এবং কচ্ছপের গল্পটি ড্রেস ডাজ নট মেক এম পারফেক্ট শেখ সাদি এবং হচ্ছে তার হচ্ছে ড্রেসের মধ্যে তিনি যে খাবারটা ভরেছিলেন তার গল্পটি অ্যান্ড অ্যান্ড দ্য ডাবের কথা বলেছি কিং মাইডাসের কথা বলেছি বায়োজিত ডেভোশন টু হিজ মাদার এগুলো কিন্তু সব ট্র্যাডিশনাল গল্প এগুলোতে কিন্তু তোমার তোমার গল্পটার প্লটটাকে কিন্তু অন্যভাবে নেওয়ার তোমার কোনো স্কোপ নেই গল্পটা কিন্তু অলরেডি এক্সিস্টিং তুমি এটাকে কিভাবে এখন লিখবে সেটার উপরে আমরা একটু ফোকাস করব এই গল্পটা যখন আমরা লিখব তখন আমাদেরকে সবসময় চিন্তা করতে হবে যে আমরা কোন পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে হচ্ছে গল্পটা লিখছি কোন পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে গল্পটা লিখছি সবসময় কিন্তু বলা হয় থার্ড পার্সন পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে তুমি যদি গল্পটা লেখো তাহলে কিন্তু গল্পটা সবচেয়ে ভালো হয় থার্ড পার্সন পয়েন্ট অফ ভিউ মানে আমি হচ্ছে গল্প প্রত্যেকটা চরিত্র সম্পর্কে জানি এবং প্রত্যেকটা চরিত্র সম্পর্কে কিন্তু আমি হচ্ছে গল্পটা আমি প্রত্যেকটা চরিত্র সম্পর্কে আমি বলতে পারবো ফর এক্সাম্পল আমি যদি ধরি এখানে যেমন অ্যান নো বডি বিলিভস এ লায়ার আমি যদি এই গল্পটাই আমি যদি ধরি যে মিথ্যেবাদী রাখাল সে হচ্ছে প্রতিদিনই চিৎকার করে হচ্ছে বলে যে বাঘ এসেছে বাঘ এসেছে কিন্তু হচ্ছে যেদিন বাঘ আসলো সেদিন হচ্ছে কেউ আর আসলো না তো এই যে মিথ্যেবাদী রাখাল সে যেখানে এই যে মেষগুলোকে সে চড়াতে যায় তুমি সেই সেটিংসটা তুমি বর্ণনা করতে পারো সেই সেটিংসটা কীরকম এবং কীভাবে সে হঠাৎ একদিন বসে থাকতে থাকতে তার মনে একটি দুষ্টু বুদ্ধি খেলে গেল এবং সে হঠাৎ উইমজিক্যালি ফানের বসে হচ্ছে সে হচ্ছে এই রাখা বাঘ বাঘ বলে চিৎকার করতে লাগলো তারপর যখন সমস্ত লোক আসতো তখন সে নিজের মনে চিন্তা করতে লাগলো এটা তো একটা ফান ভেরি একটা ফানি থিং এটা হচ্ছে এরকম ডাকলে লোকজন চলে আসে তো এটিকে হচ্ছে সে প্রায় এটা খেলা মনে করতে লাগলো এই যে সে এটাকে খেলা মনে করতে লাগলো এটাকে ফান মনে করতে লাগলো এই কথাটা কিন্তু তোমার গল্পের মধ্যে প্রজেকশন হতে হবে এইখানেই এখানে কিন্তু দেখাতে হবে যে তুমি কিভাবে দেখছো যে মিথ্যেবাদী রাখাল কিভাবে হচ্ছে এই জিনিসটাকে হচ্ছে একদিন দুদিন তিন দিন এভাবে করে কিভাবে সে হচ্ছে লং টাইম ধরে হচ্ছে সে এই একটা জিনিসকে হচ্ছে পার্সিস করতে করতে এমন একটি সময় আসতো যখন হচ্ছে কোনো মানুষ হচ্ছে তাকে আর বিশ্বাস করে না তো এটি তুমি হ্যান্ডেল করবে যে কিভাবে হচ্ছে স্টোরিটাকে হচ্ছে সামনে এগিয়ে নিতে হবে তারপরে আরও স্টোরি আছে যেমন কিছু কিছু কম্পিউটিং স্টোরিজ দেওয়া হয় যেটি হচ্ছে জাস্ট
made a secret plan. আমরা একটা সিক্রেট প্ল্যান তৈরি করলাম তোমাকে অলরেডি কথাটা বলে দিয়েছি এখন তোমরা কি সিক্রেট প্ল্যান তৈরি করেছো এটা কিন্তু এটা কিন্তু এক্সিস্টিং স্টোরি না এটা কিন্তু তোমাকে সম্পূর্ণ বানিয়ে লিখতে হবে যে তুমি কিভাবে এই প্ল্যানটা করলে যে এই প্ল্যানের মাধ্যমে হচ্ছে তুমি শেষ পর্যন্ত একটা গল্প তৈরি করতে পারলে যে তোমার ছোট ভাইয়ের বার্থডে এবং তোমার ছোট ভাইয়ের বার্থডে নিয়ে তুমি এবং তোমার বাবা মা মিলে একটি প্ল্যান করলে একটি সিক্রেট প্ল্যান করলে যে সিক্রেট প্ল্যানটি সে জানতে পারবে না তাহলে সে যে এই সিক্রেট প্ল্যানটি জানতে পারবে না তাহলে তার জন্য একই বাসা থেকে তুমি কি কি কাজ করতে হবে যা যেটি কিনা শেষ পর্যন্ত একটি সারপ্রাইজ পার্টি হিসেবে কিংবা একটি সারপ্রাইজ বার্থডে পার্টি হিসেবে তার কাছে আসে তো সেই জিনিসগুলো কিন্তু তোমাকে লিখতে হবে তো এগুলো আমরা এটা আমরা কিভাবে লিখব এটা আমরা একটুখানি দেখে নেই একটা স্টোরি লিখতে গেলে এটার একটা বিগিনিং থাকে এটার একটা মিডল থাকে এটার একটা এন্ড থাকে স্টোরি হচ্ছে আস্তে আস্তে খুলতে শুরু করে যেমন আমি ধরলাম এই স্টোরিটাই যে হচ্ছে আমার একটি ছোট ভাই আছে তার বার্থডের সামনে আমি এবং আমি বাবা মা মিলে হচ্ছে একটা প্ল্যান করলাম যে তার হচ্ছে বার্থডেতে আমি একটা সারপ্রাইজ দেব এখন আমার এই যে মিডল যে স্টোরিটা এই অংশটাতেই কিন্তু আমাকে লিখতে হবে যে আমি কিভাবে হচ্ছে তার এই সারপ্রাইজটা দিব যেমন আমরা সকাল থেকে এমন ব্যবহার করতে লাগলাম যে তার বার্থডের কথা আমাদের মনে নেই আমরা একদম বেমালুম ভুলে গেছি সে হয়তো বারবার ঘুরে আসছে ঘুরে এসে বারবার জিজ্ঞেস করার চেষ্টা করছে কিন্তু আমরা অ্যাভয়েড করছি বাবা মা অ্যাভয়েড করছে আমি অ্যাভয়েড করছি আমরা অ্যাভয়েড করছি এর এর মাধ্যমে কী করছি আমরা মিডলটা আমরা রেজিং একটা অ্যাকশনের দিকে তো এক সময় এমন হলো যে সে ছোট ভাই কিন্তু অস্থির হয়ে গেল কিন্তু আমরা এদিকে কি করলাম আমরা এদিকে নানা প্ল্যান করে হচ্ছে আমরা হয়তো বাসাটাকে সাজাতে লাগলাম কিংবা এমন কিছু করতে লাগলাম এবং ওকে আমরা কি করতে কি করলাম যে আমরা বললাম যে হয়তো তাকে একটা তাকে তার প্রাইভেট টিউটরের কাছে পাঠিয়ে দিলাম যে হচ্ছে তুমি ওখান থেকে পড়ে আসো যেন আমরা বেমারম ভুলে গেছি এবং সে খুব মন খারাপ করে হচ্ছে সে বাইরে হয়তো অথবা অন্য একটা কাজ দিয়ে দিলাম সেই কাজ নিয়ে হয়তো সে বাইরে চলে গেল তার মানে কি এই মিডল স্টোরিতে এটা কিন্তু এই অ্যাকশনটা কিন্তু রেস করছে এবং আলটিমেটলি ক্লাইম্যাক্স পয়েন্ট কোনটা হবে যখন সে এসে হচ্ছে সে সারপ্রাইজটা পাবে সে বাসায় আসলো এবং এসে দেখলো যে পুরো বাসা সাজানো এবং হচ্ছে বাসার লোকজন গম গম করছে তখন কিন্তু সে অথবা এটা নাও হতে পারে এমনও এমনও হতে পারে যে বাসাটা অন্ধকার সে সন্ধ্যার সময় ফিরে এসেছে চুপচাপ কাউকে দেখা যাচ্ছে না সে খুব মন খারাপ করে ঘরের ভিতরে ঢুকলো তারপরে হঠাৎ করে আলো জ্বলে উঠলো তারপরে সবাই হচ্ছে তাকে সারপ্রাইজ দিল এরকমও হতে পারে তো তার মানে কি এটা একটা ক্লাইমেক্স থাকবে এবং তারপরে আস্তে আস্তে হচ্ছে একটা ফলিং কিংবা রেজলিউশনে কিংবা একটা হচ্ছে সলিউশনের দিকে যাবে যে হচ্ছে তারপরে সবাই সবাই হচ্ছে খুব হ্যাপি হয়ে কেকটা কাটলো তারপরে কেউ হয়তো গান গাইলো কেউ হয়তো মজা করলো এরকম করে স্টোরিটাকে কিন্তু হচ্ছে এগিয়ে নিতে হবে এমন কি তুমি এখানে ডিটেলিং যেগুলো আছে সেটিংয়ের ডিটেলিং যেমন বাসাটা কীভাবে সাজানো হয়েছে অথবা তোমার ছোট ভাই কি যেহেতু থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বারে গল্পটা তুমি লিখছো তোমার ছোট ভাই কি মনে করছে সেই কথাটাও কিন্তু হচ্ছে তুমি ওইরকম করে থার্ড পার্সন থেকে লিখলে হবো আর যদি ফার্স্ট পার্সনে লিখো তাহলে তুমি তার বাইরে থেকে ডিস্টার্ব করতে পারো যে ওকে মন খারাপ দেখাচ্ছে এগুলো 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 কিন্তু করা সম্ভব তো গল্পটা কিন্তু সম্পূর্ণ তোমার হাতে আবার আমরা অনেক সময় কিন্তু একটা জিনিস দেখি যে গল্প লেখার সময় ছেলে মেয়েরা এক্সটেন্সিভ ডায়লগ ইউজ করে পুরো গল্পটা পড়লে মনে হয় যে হচ্ছে এটি আসলে একটা ডায়লগ রাইটিং হয়েছে এই খরগোশ এ কথাটা বলেছে কচ্ছপে এ কথাটা বলেছে আবার খরগোশ এ কথাটা বলেছে আবার কচ্ছপে এ কথাটা বলেছে এরকম করে দেখা যায় যে খরগোশ একবার বলছে কচ্ছপ একবার একবার বলছে তার মানে এটা হচ্ছে আসলে স্টোরির কোনো ফর্ম্যাটা তুমি ডায়লগ অবশ্যই ইউজ করতে পারো কিন্তু ডায়লগেরও হচ্ছে একটা লিমিটেশন আছে এটা ডায়লগ রাইটিং না কিন্তু সেই ক্ষেত্রে তুমি ঠিক কোন পয়েন্টে ডায়লগটা কি ইউজ করবে এটি কিন্তু তুমি ঠিক করবে যে ঠিক কোন পয়েন্টে ডায়লগটা দিলে ভালো হয় আবার অনেক সময় খাতা দেখা যায় যে ডায়লগটা লেখার সময় তোমরা ভিন্ন কালি ব্যবহার করো এরকম কন্টিনিউয়াস যদি একটা লেখার মধ্যে সাদা কালো নীল কালো নীল কালো নীল এটাও কিন্তু হচ্ছে অনেক সময় এক্সামিনারদের কিন্তু বিরক্ত করে তো এই জিনিসগুলোও কিন্তু একটু খেয়াল রাখবে তো স্টোরি রাইটিংয়ের সময় এই একটা বিগিনিং থাকবে মিডল পয়েন্টে ক্লাইম্যাক্স থাকবে তোমরা যতগুলো ট্র্যাডিশনাল স্টোরি পড়েছো প্রত্যেকটা স্টোরিতে কিন্তু ক্লাইম্যাক্স আছে প্রত্যেকটা যেমন মিথ্যেবাদী রাখালের গল্পটাতে ক্লাইম্যাক্স কোথায় আসলো যে সে ডাকছে কিন্তু কোনো লোক আসছে না সে ডাকছে কোনো লোক আসছে না কিন্তু বাঘ এসে পড়লো বাঘ চলে আসছে বাঘ অনেক কাছে চলে আসছে সে চিৎকার করে প্রাণপণ ডাকছে তারপরেও কিন্তু কোনো লোক আসলো না এখানে কিন্তু ক্লাইম্যাক্স পয়েন্ট তো এই রকম কিন্তু ইভেন ট্র্যাডিশনাল সব স্টোরিগুলোতে তুমি এই ক্লাইম্যাক্স পয়েন্ট পাবে তো তুমি যখন নিজের ইমাজিনেশন থেক
আমি খরগোশ আর কচ্ছপের মধ্যে আমি ধরে নিলাম যে কচ্ছপ আমার প্রোটাগনিস্ট আর হচ্ছে অ্যান্টাগনিস্ট হচ্ছে আমার হচ্ছে খরগোশটা তো এরকম সব জায়গায় তুমি ইভেন এই যে আমি বললাম যে আমার ছোট ভাইয়ের বার্থডে বাবা মা এবং আমি মিলে ঠিক করেছি এখানে ক্যারেক্টার কারা এখানে আমি ক্যারেক্টার আমার ছোট ভাই ক্যারেক্টার আমার বাবা মা ক্যারেক্টার তুমি চাইলে ওর বন্ধু বান্ধবকে নিয়ে আসতে পারো দাদা দাদিকে নিয়ে আসতে পারো প্রতিবেশীকে নিয়ে আসতে পারো সম্পূর্ণ কিন্তু তোমার উপর ডিপেন্ড করছে যে তুমি কোন কোন ক্যারেক্টারকে হচ্ছে এখানে ইনক্লুড করবে তারপরে যেমন দেখো সেটিং সেটিংটা খুব ইম্পর্টেন্ট সব সব জায়গায় যেমন মিথ্যেবাদী রাখালের গল্পের সেটিং কোথায় ছিল গভীর অরণ্যের পাশে হচ্ছে একটা চারণভূমি ছিল সেখানে সেটিং সেই চারণভূমির কিন্তু তুমি একটা বর্ণনা দিতে পারো বার্থডে যেখানে হলে বাসাটার কিন্তু একটা সুন্দর বর্ণনা হতে থাকতে পারে তারপরে যেমন ধরো যে একটা কনফ্লিক্ট থাকে সবসময় কিন্তু একটা কনফ্লিক্ট থাকে এই কনফ্লিক্টটা কি হতে পারে নিজের নিজের মধ্যে কিন্তু একটা কনফ্লিক্ট থাকতে পারে যেমন মনে করো শেয়ালে লেজ কাটার গল্পে আমরা যেটা দেখতে পেয়েছি শেয়াল যখন লেজটা লেজটা যখন হারিয়ে গেল তখন কিন্তু ওর নিজের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব চলছিল কনফ্লিক্ট চলছিল সে কি করবে সে কি করবে সে কি গিয়ে স্বীকার করবে যে তার লেজটা কিভাবে কেটেছে নাকি সেটা নিয়ে কোনো বুদ্ধি করবে সে কি করবে নিশ্চয়ই সে যখন তার লেজটা কাটা পড়েছিল সে তখন খুবই ইনসাল্টেড ফিল করেছিল সে খুব হচ্ছে ডিপ্রেস ছিল এটা কিন্তু তার যে মানসিক যে দ্বন্দ্ব ইন্টারনাল কনফ্লিক্ট এটা কিন্তু প্রকাশ করে তারপরে এক্সটার্নাল কনফ্লিক্ট থাকতে পারে এক্সটার্নাল বাইরে বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে যে কনফ্লিক্ট যেমন বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে যে কনফ্লিক্ট আমরা হচ্ছে মিথ্যেবাদী রাখালের গল্পে কিন্তু আমরা দেখতে পারি যেমন হচ্ছে ওই মিথ্যেবাদী রাখালের সঙ্গে যে অন্যান্য যে মানুষ আছে সেই মানুষের যে কনফ্লিক্টটা এটাকে কিন্তু বাইরের কনফ্লিক্ট আমরা ধরতে পারি তো এক্সটার্নাল কনফ্লিক্টের মধ্যে এটা এমনও হতে পারে নেচারের সাথে হচ্ছে একটা মানুষের কনফ্লিক্ট হতে পারে ঝড় বৃষ্টি বন্যা খরা এগুলোর সঙ্গে হচ্ছে ইয়ে থাক এগুলোর সঙ্গে বিরোধ থাকতে পারে অথবা এমন হতে পারে এমন ইমাজিনারি স্টোরি হতে পারে যে তুমি রাস্তায় নেমেছো এবং হঠাৎ করে তুমি দেখলে যে বাইরে দেখলে যে একটা অ্যাক্সিডেন্ট তোমার চোখের সামনে ঘটে ঘটে গেল তাহলে এই যে এই যে হঠাৎ করে একটা জিনিস ঘটে গেল যেটা তোমার আওতার বাইরে আয়ত্তে বাইরে তুমি সেটাকে কিভাবে ডিল করবে অথবা পার্সন ভার্সেস পার্সন একটা মানুষের সঙ্গে অন্য মানুষের যে লড়াই সেটা হবে অথবা পার্সন ভার্সেস সোসাইটি সোসাইটির সঙ্গে হচ্ছে লড়াই হতে পারে যে সোসাইটি কোনো কিছু মান মানছে না সেই জিনিসটা হচ্ছে কেউ প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করছে সেই জিনিসটা কিন্তু একটা গল্পে থাকতে পারে তো যে কোনো জিনিসই কিন্তু এখানে গল্পে থাকতে পারে আর থিমের মধ্যে কিন্তু একটা সেন্ট্রাল আইডিয়া অবশ্যই সবগুলোর মধ্যে আছে একটা মোরাল লেসন থাকে কিন্তু আমরা কিন্তু কখনোই স্টোরির ক্ষেত্রে কখনোই কোনো মোরাল কিন্তু আমরা হচ্ছি নিচে আমরা দিব না এটি কিন্তু একদম প্রহিবিটেড আমরা হচ্ছে শুরুতে একটা টাইটেল লিখতে পারি কিন্তু আমরা শেষে কিন্তু কোনো মোরাল দিব না এবং আরেকটা জিনিস যেটা অনেক সময় আমরা খাতায় দেখতে পাই অনেক সময় ফর্টি পারসেন্ট খাতাতেই আমরা যেটা দেখতে পাই যে গল্পটা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে হচ্ছে এক রাইটারের একটা কমেন্ট আমরা পাই যেমন তুমি গল্পটা লিখেছো গল্পটা লেখার পর তুমি বলছো যে ফ্রম দিস স্টোরি উই লার্ন উই উই লার্ন ফ্রম দিস স্টোরি এরকম একটা কথা বলা থাকে অথবা দ্য মোরাল অফ দ্য স্টোরিজ অথবা টু সাম আপ দ্য স্টোরি এরকম করে কিন্তু তোমরা দেখা যায় যে অনেক সময় একটা কমেন্ট করে ফেলো তুমি বলো কিংবা তোমরাই বলো একটা স্টোরি তোমরা যে রবীন্দ্রনাথের গল্প পড়েছো পড়েছো না বাংলায় তোমরা হচ্ছ সমারসেট মমের লাঞ্চন পড়েছো পড়েছো না এখানে কি তোমরা কখনো পেয়েছো যে গল্পটা শেষ করার পরে রবীন্দ্রনাথ এই রকম কথাবার্তা বলেছে যে হৈমন্তী গল্প পড়িয়া শিখিলাম যে তোমরা বলো আসলে তাহলে কীরকম হলো এটা তো কোনো গল্প হলো না তাই না এই গল্পে তোমার কমেন্ট করা যাবে না যে এখানে গল্পটা শেষ হয়েছে যে মিথ্যেবাদী রাখালকে হচ্ছে বাঘে যে খেয়ে ফেললো এবং বাকি লোকজন এসে যে তার জন্য সমবেদনা প্রকাশ করছে কিংবা বলছে যে এরকম করলে এই জিনিসটাই হয় এইখানেই শেষ হয়ে যাবে এখানে তোমার কিন্তু বলার কোনো জায়গা নেই আসলে যে হচ্ছে এখান থেকে আমরা শিখলাম কিংবা এখান থেকে লোকজন শিখলো যে মিথ্যেবাদী রাখালের মতো হতে হয় না এই 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 কমেন্টটা করার কিন্তু কোনো স্পেস কিন্তু এখানে নাই সো এটা করবে না এটা করলে কিন্তু আসলে নাম্বার কিন্তু কমে যাবে কারণ এটা কিন্তু স্টোরি রাইটিংকে কিন্তু আমি ভায়োলেট করলাম স্টোরি রাইটিংয়ের যে হচ্ছে পয়েন্ট অফ ভিউ এই পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে কিন্তু তুমি সরে আসছো তুমি কিন্তু সম্পূর্ণ তোমার নিজের একটা মতামত প্রকাশ করছো এটা কিন্তু করা যাবে না এটা গেল হচ্ছে এলিমেন্ট অফ দ্য স্টোরিজ আচ্ছা অনেকক্ষণ ধরে আমরা স্টোরি পড়ছি এখন একটু আমরা দেখি যে আমরা অনেক এর আগের পর্বে আমরা কিছু স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট কি শিখেছি এখানে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে পড়বে যখন অনেক পড়া অনেক আইটেম যখন পড়বে মাঝে মাঝে রেস্ট নেবে কখনোই হচ্ছে ঘুমটাকে নষ্ট করবে না আর আরেকটা জিনিস এক্সারসাইজ করবে এটা একদম সত্যি কথা তোমরা
তো এই যে এতগুলো আইটেম পড়বে এই আইটেমগুলো পড়ার মাঝে মাঝে কিন্তু নিজেকে রেস্ট দেবে নিজেকে রেস্ট দেবে নিজেকে পাঁচ মিনিটের জন্য একটু রিভার্ট দেবে একটু গান শুনবে একটুখানি এক্সারসাইজ করবে তাহলে কিন্তু কি হবে তাহলে মাথার মধ্যে কিন্তু পড়াটা মনে থাকবে পরীক্ষার হলে গিয়ে কিংবা এই যে অনেক যে চিন্তা দুশ্চিন্তা এই টেনশনগুলো কিন্তু হবে না চলো আমরা চলে যাই হচ্ছে পরের সেগমেন্টে আমাদের এর পরের সেগমেন্ট হচ্ছে ফর্মাল অথবা ইনফরমাল এটা ইমেল হতে পারে এটা লেটার হতে পারে ইমেলের ব্যাপারে তো ফর্ম্যাট আমরা ইমেল আমাদের সবার আছে আমরা কিন্তু ইমেলের ফর্ম্যাটটা জানি ইমেলের ফর্ম্যাটে কি হয় ফর্ম দিতে হয় টু দিতে হয় ডেট দিতে হয় কোথাও কোথাও সেন্ট থাকে তুমি ডেটও দিতে পারো সেন্ট এটা কিন্তু এ সি এন টি এটা কিন্তু ডি লিখবা না সেন্ট হবে না এ সি এন টি হবে আর তারপরে সাবজেক্ট থাকবে তো ফর্মের মধ্যে যে কোনো একটা নাম দিয়ে একটা ইমেল আইডি যেরকম হয় সেভাবে দিবে টু এর মধ্যেও তাই দিবে ডেটের কিন্তু একটা পার্টিকুলার ফর্ম্যাট আছে যেমন প্রথমে কিন্তু কি হয় প্রথমে হচ্ছে বার্থ থাকে তারপরে মাস থাকে অক্টোবর টুয়েলভ কিংবা অক্টোবর ফোর্থ তারপরে হচ্ছে সন থাকে এবং কততে অ্যাট সেভেন এএম অথবা পিএম এটা থাকে এই এই ফর্ম্যাটটা কিন্তু সব সব ইমেলই কিন্তু একই রকমভাবে থাকে তো এটা কিন্তু খেয়াল করো কিন্তু বার্থ থাকবে মাস থাকবে ডেট থাকবে সন থাকবে এবং পার্টিকুলার কোন টাইম সেই টাইমটা এএম কিংবা পিএম সেটাও কিন্তু স্পেসিফিক্যালি লেখা থাকে সাবজেক্টে আসো তোমার সাবজেক্ট ডেটা সেই অনুযায়ী হচ্ছে তুমি এটাকে সাজাবে যেমন যদি হয় যে অ্যাবাউট দ্য প্রিপারেশন অফ এইচএসসি এক্সামিনেশন সেটা তুমি লিখবে তুমি কাউকে লিখলে সেটা স্যালুটেশন করবে ডিয়ার আয়মান যেমন এখানে আছে তুমি এখানে এক্স ওয়াই জেড প্লিজ লিখবা না আমি এটা আমি আগে যে ক্লাস নিয়েছিলাম সেখানে আমি মানা করেছি যে এক্স কোনো চিঠির মধ্যে এক্স ওয়াই জেড লিখবা না দেখা যায় যে বাবাকে তুমি চিঠি লিখেছো তুমি লিখছো যে ডিয়ার এক্স বাবাকে এক্স ম্যান বানায় দেওয়ার অর্থটা কি তারপরে তুমি নিজেকে নিজেকে বানাই দিলা ইয়োর লাভিং সান ওয়াই আকিকা দিয়ে এত সুন্দর করে ভাবে একটা নাম রাখছে ওয়াই লিখবা কেন তোমার নিজের নাম তো পরীক্ষার খাতায় লিখতে বলা হয় না বানিয়ে একটা নাম দাও কত ধরনের নাম আছে সেটা তো দিতে কোনো অসুবিধা নাই তোমাকে কেন বেছে বেছে হচ্ছে অনেকে বলে যে সেন্সিটিভ নাম দিলে নাম্বার কেটে দেয় সেন্সিটিভ নাম তুমি কেন দিবা এত নাম থাকতো তোমার কেন মনে হবে যে ট্রাম্প লাদেন বুশ এদের কথা তোমাকে লিখতে হবে কেন তুমি এই কথাটা মনে করবো বলো এই এইটা মনে করা ঠিক না একদম নিরীহ ধরনের একটা নাম দিবা দেখবা যে লেখাটা ভালো হবে আর ইমেল ছোটো লিখবা ইমেল বেশি বড় বড় করবে না ইমেলটা বেশি বড় করবে না এটা এই আট এইট এইট টু টেন লাইন্স ইনাফ এইট টু টেন লাইন্স সেন্টেন্সেস বলবো আমি এইট টু টেন সেন্টেন্সেস ইনাফ এটাকে ওইভাবে করে সুন্দর করে লিখবে আমরা অনেক সময় যেটা করি যে হচ্ছে ইমেইল কিংবা এই ধরনগুলো যে ইংলিশ কায়দা এবং বাংলা কায়দার মধ্যে পার্থক্য কিন্তু আছে আমরা বাংলাতে কিন্তু লিখি যে প্রথমে আমার সালাম নিও আমার ভালোবাসা নিও কিন্তু ইংলিশ সিস্টেমে কিন্তু আমরা আসলে এভাবে বলি না ইংলিশ সিস্টেমে কিন্তু এই কথাটা আসে পরে যেমন আমরা বলি কনভে মাই সালাম টু ইয়োর প্যারেন্টস কনভে মাই রিগার্ডস টু ইয়োর গ্র্যান্ড প্যারেন্টস এভাবে কিন্তু আমরা বলি তো এই জিনিসগুলোও কিন্তু একটু খেয়াল রাখবে যে যে সোসাইটির যে টিকেট যে যেই ইমেইল রাইটিংয়ের কালচার যেরকম সেভাবে যেন আমরা থাকি অনেক সময় পরীক্ষা দেখা যায় যে ইমেইল না রিপ্লাই অফ ইমেইল আসে তো রিপ্লাই অফ ইমেইল আমরা যখন লিখবো তখন কিন্তু সব সময় সাবজেক্টের জায়গায় তোমরা নিজেরাও দেখবে যে তোমরা যখন ইমেইল লেখো সাবজেক্টের জায়গায় এই রি শব্দটা আসে আর বাকি সব কিন্তু ঠিক থাকবে কোনো চেঞ্জ হবে না শুধুমাত্র এখানে ফ্রম টু একই রকম থাকবে ডেট লিখো অথবা সেন্ট লিখো একই রকম থাকবে সাবজেক্টের জায়গায় কিন্তু রি হবে যদি রিপ্লাই অফ ইমেইল তোমার কাছে চায় সাবজেক্টটা লিখে দিবে তারপরে অ্যাজ ইউজুয়াল যা আছে এই একইভাবে হচ্ছে হবে ফর্মাল আর ইনফরমাল ইমেলের মধ্যে পার্থক্য এইটুকুই হচ্ছে ইনফরমেল ইমেল যেমন তুমি তোমার বাবাকে লিখছো অথবা তোমার বন্ধুকে লিখছো এটি একটু ছোটো হতে পারে কিন্তু ফর্মাল ইমেল হয়তো সামান্য একটু এইটার চেয়ে সামান্য একটু বড় বড় হতে পারে কিন্তু তার মানে এই না যে এটা দুই পাতা হয়ে যাবে এটা সেটা দুই পাতা হয়ে যাবে না যেমন যদি এরকম হয় যে আমি কোনো ইনস্টিটিউটের কাছ থেকে কোনো ইনফরমেশন চাচ্ছি আমি কোনো ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হতে চাচ্ছি তার জন্য হচ্ছে আমি সেই সেই ইউনিভার্সিটির যে হচ্ছে ইনফরমেশনগুলো কিংবা টোফেল নাম্বার কত লাগবে আয়েলস আমাকে দিতে হবে কি না এই ধরনের কোনো ইনফরমেশন যদি আমার জানতে হয় কিংবা ব্রোশিওর আমার ব্রোশিওর আমি কোথায় পাবো এই ধরনের ইনফরমেশনগুলো চাওয়ার জন্য কিন্তু আমি সেখানে আমি লিখতে পারি তো এই 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 ইমেলও কিন্তু হচ্ছে আসলে খুব বেশি বড় হবে না এটাও কিন্তু ছোটো হবে এখানেও যেমন সাবজেক্টের ব্যাপারে আমি বলতে পারি যে রিকোয়েস্ট ফর ইনফরমেশন খুব সিম্পলি এটাকে দিলেই হবে আর এখানে ডিয়ার সার অর ম্যাডাম তুমি এখানে শুধু ডিয়ার সারও লিখতে পারো এটা কোনো সমস্যা না 
তারপরে তুমি যেহেতু ইনফরমেশন চাচ্ছ তোমার কারেন্ট স্ট্যাটাস তুমি বলতে পারো যেমন আম আম কারেন্টলি আ স্টুডেন্ট অফ অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি আই অ্যাম প্ল্যানিং টু স্টাডি এটা বলতে পারো যে হচ্ছে তুমি কীভাবে আরও পোস্ট ডক্টরেট করার জন্য অথবা তুমি হচ্ছে ডক্টরেট করার জন্য তুমি আরও অন্য ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হতে চাও স্বপ্নটাকে বড় রাখবে স্বপ্নটাকে বড় রাখলে কী হবে আসলে জীবনকেও হচ্ছে সত্যিভাবে বড় করে পাওয়া যায় লাস্টের লাইনটা দেখো যেমন এগুলো ফর্মাল ইমেইলে কিন্তু এগুলো খুব কমন জিনিস এগুলো হচ্ছে একই রকম থাকে এগুলোতে কিন্তু কোনো চেঞ্জ হয় না যেমন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ইউর অ্যাসিস্টেন্স অ্যান্ড আই লুক ফরওয়ার্ড টু হিয়ারিং ফ্রম ইউ ঠিক আছে এই এই জিনিসগুলো যেটা ফর্মাল ইমেইলে কিন্তু আমরা সব ফর্মাল ইমেইলে কিন্তু আমরা এই জিনিসগুলো হচ্ছে লিখতে পারি এখানে যেমন সিনসিয়ারলি আমি কিন্তু এখানে সিনসিয়ারলি ইয়োর্স কিংবা হচ্ছে উইথ লাভ এই কথাগুলো কিন্তু আমি কখনো কোনো ফর্মাল ইমেইলে দিতে পারবো না যদিও আমরা কিন্তু খাতায় এই জিনিসগুলো পাই এখানে কিন্তু সব সময় এই সিনসিয়ারলি ফেথফুলি এই জিনিসগুলো কিন্তু তুমি লিখবে এখানে উইথ লাভ কিংবা হচ্ছে ইয়োর্স এভার একটা ফর্মাল ইমেইলে কিন্তু এগুলো আসলে যায় না আর কি আছে আমাদের আমাদের হচ্ছে লেটার থাকে ফর্মাল অথবা ইনফর্মাল লেটার থাকে লেটার লেখার ব্যাপারে যেটা হয় যে তুমি ডান দিকে সব তুমি ঠিকানাটা দিবে তারপরে হচ্ছে তোমার বাবাকে যদি লিখতে হয় মাই ডিয়ার ফাদার এভাবে করে তুমি লিখতে পারো এখানে সে হয়তো কোনো তার কাছ থেকে তুমি হয়তো কোনো কিছু চাচ্ছ তাহলে সেই ক্ষেত্রে আই ডিসিভ ডিউ লেটার এভাবে দিয়ে তুমি শুরু করতে পারো এই লেটারটাও কিন্তু একেবারে অনেক বড় হবে না তবে এইটা কিন্তু অবশ্যই একটা হচ্ছে ইনফরমাল লেটার কিন্তু একটা ইমেলের চেয়ে বড় হবে এইটা কিন্তু রেঞ্জে কিন্তু দেড় পাতা পর্যন্ত হতে পারে এটার কোনো সমস্যা নেই তো তোমরা ইমেইল লিখো আর হচ্ছে এই লেটার লিখো আমি সবসময় তোমাদেরকে বলবো যে এ ফোর সাইজের খাতা অ্যাপ্লিকেশন লেখার সময় আমরা যেটা পাশাপাশি শিট আমরা নিয়ে নেই আমরা এটা নিলে কিন্তু খুব ভালো হয় আমার হয়তো ইমেইলে অবশ্যই দুইটা পাতা তো আমার লাগবেই না এক পাতাতেই যদি শেষ করা যায় তাহলে ইস তোকে আর যদি খুব বেশি লাগে তাহলে হয়তো ওই পা ওই পাতা থেকে হয়তো অল্প একটু হয়তো আমি দুইটা কিংবা তিনটা লাইন লিখতাম এরকম যদি হয় তাহলে ইটস ওকে তো আর যেটা লেটারের ব্যাপারে যেটা আমি বলছি লেটারের ব্যাপারে এটা হচ্ছে একটা লেটার একটু বড় হতে পারে এটা লেটারের আরেকটা জিনিস যেটা যে লেটার শুধু বড় হবে সেটা না লেটার বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেমন এটা হচ্ছে স্যালুটেশন থাকে এটার বডি অফ দ্য লেটার থাকে তারপরে যেমন তুমি নিচে দিকে ইয়োর অ্যাফেকশন রোহান এটার সঙ্গে কিন্তু লেট ইমেল যদি না হয় লেটার যদি হয় অবশ্যই কিন্তু আমাকে একটা এনভেলাপ আঁকতে হবে তুমি যদি এনভেলাপ না আঁকো তাহলে এটার জন্য কিন্তু নাম্বার কাটা যাবে কারণ একটা লেটারের কিন্তু একটা ইন্টেগ্রাল পার্টি হচ্ছে একটা এনভেলাপ একটা এনভেলাপ না থাকতে কিন্তু লেটারটা কিন্তু অনেক কিছু মিন করে না এবং অসম্পূর্ণ দেখায় তো সেই জন্য কিন্তু আমাকে আমি যদি লেটার লিখি আমার যদি লেটার পরীক্ষা আসে তাহলে কিন্তু আমি অবশ্যই কিন্তু আমি একটা এনভেলাপ আঁকবো অবশ্যই এরপরে চলে আসি আমরা হচ্ছে গ্রাফে আমাদের গ্রাফ থাকতে পারে আমাদের চার্ট থাকতে পারে আমাদের হচ্ছে ম্যাপ থাকতে পারে গ্রাফের মধ্যে আবার আমাদের বার গ্রাফ থাকতে পারে আমাদের পাই চার্ট থাকতে পারে ম্যাপিং থাকতে পারে তো এগুলো হচ্ছে আমরা কিভাবে লিখবো এটা আমি আমার যে আগের ক্লাসটা ছিল আমি কিন্তু একদম খুব ডিটেলড আলোচনা করেছিলাম আমি একটু ছোট্ট করে এখানে বলে দিচ্ছি গ্রাফ যদি বার গ্রাফ হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে যে এইটার কিন্তু একটা ভার্টিক্যাল এক্সিস আছে এটার একটা হরাইজেন্টাল এক্সিস আছে এবং আমি প্রথম একদম প্রথমে দেখেই আমি গ্রাফ গ্রাফটাতে যা দেখতে পাই আমি সেটা কিন্তু আমার প্রথম প্যারা আমার গ্রাফটার প্রথম প্যারা হুম যেমন এই গ্রাফটাতে কি দেখাচ্ছে এই এই গ্রাফটাতে ট্রান্সপোর্টেশন মোড দেখাচ্ছে সো দ্য গ্রাফ ইলাস্ট্রেট ইলাস্ট্রেট দ্য ট্রান্সপোর্টেশন মোড ইন ইউরোপিয়ান সিটি ফ্রম নাইনটিন সিক্সটিন টু টু থাউজেন্ড তারপরে আমি এখানে বলতে পারি যে ইন দ্য ভার্টিক্যাল এক্সিস ইট গিভস দ্য নাম্বার অফ পার্সেন্টেজ নাম্বার অফ পার্সেন্টেজ অফ ইস ট্রান্সপোর্টেশন তারপরে হরেজেন্টাল এক্সিসে কি হবে দ্য ট্রান্স দ্য মোড অফ দ্য হরেজেন্টাল এক্সিস রিপ্রেজেন্ট দ্য ট্রান্স ট্রান্সপোর্টেশন মোড তো এরকম করে আমি প্রথম ইভেন তুমি বলতে পারো যে বার গ্রাফগুলোর মধ্যে যদি তোমাদের হচ্ছে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট থাকবে এমন যদি হয় একটা বার ব্ল্যাক একটা বার হোয়াইট একটা বার হচ্ছে একটু গ্রে তাহলে সেক্ষেত্রে তুমি সে কথাটা বলতে পারো যে কোন বারটা হচ্ছে কী রিপ্রেজেন্ট করে এটা গেল হচ্ছে আমার ফার্স্ট প্যারার কথা সেকেন্ড প্যারাতে আসো সেকেন্ড প্যারাতে ইউ ইউ হ্যাভ টু গিভ এ ডিটেল ডেসক্রিপশন অফ দিস তখন তোমাকে বলতে হবে যে এখানে হচ্ছে এখানে গিয়ার ওয়াইজ কিংবা হচ্ছে রেশিও ওয়াইজ এটা কোনটা কিভাবে হচ্ছে সেই জিনিসটা কিন্তু তোমাকে বলতে হবে গ্রাফ লেখার নিয়ম কিন্তু যেমন গ্রাফটা গোজ আপ যদি হয় তাহলে কিন্তু সেখানে কিন্তু
সেকেন্ড প্যারাগ্রাফে শুধু ডিটেল ডেসক্রিপশন দিব যে হচ্ছে এই বছর থেকে ওই বছরের পার্থক্য কত এই বছর থেকে ওই বছর কত বড় এই বছর থেকে ওই বছর কত কমলো কিংবা কম্পারিজন থাকলে সেটা আমি দিব আর হচ্ছে একদম থার্ড প্যারা গিয়ে হচ্ছে হাইয়েস্ট কোনটা এবং লোয়েস্ট কোনটা এবং এটা কি হচ্ছে আসলে ভালোর দিকে নাকি এটা খারাপের দিকে এই জিনিসটা কিন্তু আমাকে একটু ইন্ডিকেট করতে হবে বিগেস্ট ডিফারেন্স কোথায় আছে কোন দুটো ইয়ারের মধ্যে বিগেস্ট ডিফারেন্স হচ্ছে সিমিলার কোন ইয়ারের মধ্যে সিগনিফিকেন্ট এক্সেপশন কোথায় কোথায় আমরা আমাদের খেয়াল হচ্ছে কিংবা এমন কিছু আছে কিনা যেটা হচ্ছে পুরো গ্রাফের মধ্যে একটা জায়গায় পার্টিকুলারলি আমি হচ্ছে আলাদা দেখতে পাচ্ছি এই জিনিসগুলো কিন্তু গ্রাফে আমাকে মেনশন করতে হবে মিনিমাম তিনটা প্যারা তো তোমরা করবেই কিন্তু যদি তোমার ক্ষেত্র যদি সেখানে বেশি থাকে তুমি চারটা প্যারাও কিন্তু তুমি করতে পারো কোনো অসুবিধা নেই সো গ্রাফ লেখার সময় কিন্তু গ্রাফই সবসময় বায়োগ্রাফটাই বেশিরভাগ সময় পরীক্ষায় আসে পায় চারটাও আসে তো এই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এই জিনিসটা কিন্তু মেনটেন করব বিশেষ করে হরাইজেন্টাল এবং ভার্টিক্যাল এক্সিস যেগুলো গ্রাফ লেখার যে নিয়মটা সেই নিয়মটা যেন আমরা পরীক্ষার খাতায় ঠিকভাবে দেই আরও আসতে পারে পাই চার্ট পাই চার্টের মধ্যে যেটা হয় যে একটা পাই চার্টকে হচ্ছে বিভিন্ন সেগমেন্টে ভাগ করে সেই ভাগগুলোর বিভিন্ন এরিয়া কিন্তু অনেক সময় পার্সেন্টেজে দেওয়া হয় অনেক সময় হচ্ছে শুধুমাত্র নিউমেরিক্যাল নাম্বারে দেওয়া হয় এবং সে সেক্ষেত্রে হচ্ছে বিভিন্ন সেগমেন্ট হচ্ছে এখানে দেওয়া থাকে এখানে হচ্ছে তুমি একদম প্রথম দেখায় তুমি জাস্ট পাই চার্টটাকে তুমি যেভাবে দেখতে পাচ্ছ তুমি কিন্তু সেভাবে ডিফাইন করবে যে পাই চার্টটা বেসিক্যালি কী রিপ্রেজেন্ট করছে তারপরে হচ্ছে পাই চার্টটার পাই চার্টটার মধ্যে কি কি জিনিস এটার মধ্যে কম্বিনেশন আছে কোন কোন জিনিসগুলো নিয়ে এটা কথা বলছে এটা হচ্ছে প্রথম প্যারা তুমি দেখে ফেললে সেকেন্ড প্যারাতে যখন আসবে তখন তুমি হচ্ছে এটা ডিটেল যখন ডিসক্রিপশন দেবে তখন তুমি এটাকে কিন্তু যেভাবে এটাকে বর্ণনা করুক না কেন তুমি যদি তোমার যদি মনে হয় এটা ওয়ান থার্ড অথবা মোর দ্যান ওয়ান থার্ড মোর দ্যান হাফ মোর দ্যান ফিফটি পার্সেন্ট কিংবা এই রকম করে কিন্তু তুমি ওই রেশিও ছাড়াও কিন্তু তুমি তোমার মতো করে কিন্তু এই জিনিসটাকে বর্ণনা করতে পারবে যেমন এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অলমোস্ট ওয়ান থার্ড এটাকে কিন্তু এভাবে করে ডিফাইন করা যাবে কিংবা লিস্ট কোথায় আছে মোস্ট কোথায় আছে বিগেস্ট ডিফারেন্স কোথায় আছে সেই জিনিসগুলোকে কিন্তু আমাকে ওই বারগ্রাফের মতো কিন্তু পাই চারটা আমাকে এরকম তিনটা ইয়ে করে তিনটা ভাগের মধ্যে করে কিন্তু আমাকে এই জিনিসগুলোকে আলোচনা করতে হবে আমি ওইটারই একটা স্যাম্পল এখানে আমি দিয়েছি ওই একই কথা যেমন প্রথমটার মধ্যে লেখা হয়েছে যে হচ্ছে একদম গ্রাফটাতে কি দেখা যাচ্ছে কোন কোন কালার কি কি রিপ্রেজেন্ট করছে তারপরে যেমন বলা হয়েছে যে এই ডিটেল ডেসক্রিপশন যেমন দেওয়া হয়েছে কত পার্সেন্ট খরচ হচ্ছে কোনটা কোনটার চেয়ে বেশি খরচ হচ্ছে এবং এখানে যেমন দেওয়া হয়েছে যে এই এটার মধ্যে সবচেয়ে স্ট্রাইকিং কন্ট্রাস্ট কোন কোথায় আমরা পাচ্ছি যে কোন সেক্টরগুলোতে বেশি খরচ হয় কোন সেক্টরগুলোতে কম কম হচ্ছে কোনটা হচ্ছে মূল মূল টোটাল যে আমাদের পাইটা আছে টোটাল পায়ের হচ্ছে সর্বোচ্চ অংশ কোনটা দখল করা আছে যে ভালো কি খারাপ আর তারপরে হচ্ছে একটা রিস্টেটমেন্ট কিংবা হচ্ছে আমরা একটা উপসংহার দিব যেটা হচ্ছে এই পুরো যে আমরা লিখলাম এটারই একটা সামারি যে হচ্ছে এই বেশি কিংবা কম এটি এটি আসলে টোটাল দেশের উপরে কি ধরনের একটা ইফেক্ট ফেলবে যেমন হচ্ছে ইন্টারনেটের ব্যবহার যদি আমরা দেখি এটা হার্মফুল নাকি হার্মলেস এই ধরনের হচ্ছে একটা কথা যেটা যেটা কি না এই চার্টের সঙ্গে রিলেটেড এরকম কথা কিন্তু বলা যাবে কিন্তু চার্টের সঙ্গে রিলেটেড না একটা বারগ্রাফ আছে কিংবা একটা পাই চার্ট আছে সেটা ইন্টারনেট সম্পর্কে রিলেটেড এবং সেখানে দেখা যাচ্ছে যে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সুদের সংখ্যা বেশি বেশি হয়ে গেছে এখন তুমি কিন্তু এখানে যেটা চার্টের মধ্যে নাই সেই কথাটা কিন্তু তুমি বলতে পারবে না তুমি বলতে পারবে যে ইন্টারনেট ব্যবহার ব্যবহারকারীদের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে এতে এতে কী বোঝা যাচ্ছে এতে বোঝা যাচ্ছে যে দেশ তথ্য প্রযুক্তিতে হচ্ছে লোকজন এগিয়ে গেছে এই কথাটা তুমি বলতে পারো কিন্তু তুমি যদি বলো যে না এখানে ইন্টারনেট বেশি ব্যবহার করে লোকজন হচ্ছে লোকজনের চোখ অন্ধ হয়ে যাচ্ছে কিংবা সে রাত কানায় পরিণত হচ্ছে এই কথা তো তুমি বলতে পারবো না এই ধরনের কথাবার্তা কিন্তু সুতরাং ইউ শুড নট রাইট হোয়াট ইজ নট ইন দ্য গ্রাফ যেটা গ্রাফে নেয় সেটা লিখবা লিখবা না অনেক সময় দেখা যায় যে হচ্ছে বিভিন্ন সাবজেক্ট ওয়াইজ হচ্ছে বার গ্রাফ আসে যেমন এই সাবজেক্টে কোন সাবজেক্টে কত নম্বর পেয়েছে যেমন ইংলিশ ফিজিক্স কেমিস্ট্রি হ্যাঁ অনেক সময় আমরা দেখতে পাই যে লাস্ট প্যারারতে হচ্ছে অনেকে লিখে রেখেছে ইংলিশে কম নম্বর পেয়েছে ইংলিশে ওর বেশি করে পড়া উচিত এটা তো তোমার চার্টে নাই এটা তো তোমাকে বলতে বলা হয় না তো এটা তুমি কেন লিখতেছ এই রকম কথাবার্তা লেখা যাবে না যেটা হোয়াট ইজ নট ইন দ্য চার্ট হোয়াট ইজ নট ইন দ্য গ্রাফ এই জায়গায় কিন্তু আমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে তাহলে কিন্তু আমাদের গ্রাফে নাম্বার বেশি আসবে গ্রাফের ব্যাপারে একটা কথা বলা হয়েছে যে আমরা কিন্তু সেভেন্টি টু এইটি ওয়ার্ডসের
অনেকগুলো কবিতা আছে এবং এই এগুলো হচ্ছে আমরা দেখেছি যে টেক্সচুয়াল অনেক যে লাস্টে যে আমাদের টেস্ট পরীক্ষা যেগুলো বিভিন্ন কলেজে হচ্ছে টেক্সচুয়াল অনেক এসেছে নন টেক্সচুয়াল অনেক এসেছে যেমন আই উইল রাইজ অ্যান্ড গো না লেক ইনস ফ্রি ইনস ফ্রি বর্ণা দিয়েছে যেখানে হচ্ছে একেবারে কোলাহলমুক্ত জীবন জীবনে হচ্ছে কোলাহলমুক্ত জীবন থেকে ছুটি নিয়ে একদম হচ্ছে সেক্লুরেড হয়ে একাকিত্বময় হচ্ছে একটি জীবন কাটাতে চান লেখক সেই কথাটা কিন্তু এখানে বলা হয়েছে হোল ফ্যাস টু ইয়োর ড্রিমস ড্রিমসের কথা বলা হয়েছে এটা আমি একটু আগেও বলেছি যে হচ্ছে স্বপ্ন কিভাবে হচ্ছে মানুষকে জাগিয়ে রাখে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে যে স্বপ্ন দেখে ও ওর স্বপ্নের কিন্তু আসলে কি নেই ওর স্বপ্নের ভ্যালুটা কম আর যে জেগে স্বপ্ন দেখে যে সর্বক্ষণ স্বপ্ন দেখে এটা তো সে হচ্ছে যতক্ষণ পর্যন্ত নেই স্বপ্ন সে হচ্ছে শেষ পর্যন্ত নিয়ে যাবে সেই পর্যন্ত শেষ পর্যন্ত কিন্তু সে থামবে না সুতরাং ও কিন্তু ডেঞ্জারাস তারপরে দেখো টাইম ইউ ওল্ড জিপসি ম্যাম কিসে কথা বলা হয়েছে সময় সময় হচ্ছে নিরন্তর একদম নিরন্তর বয়ে চলে এটা কিন্তু কখনো থামে না ইট গো ইট গো যাবে এটা ইট ইট কন্টিনিউস ফর এভার তো এটা কিন্তু কখনোই কারো জন্য থামে না এই কথাটা এখানে বলা হয়েছে আন্ডার দ্য গ্রিন উট্রি এটা শেক্সপিয়ারের একটা হচ্ছে স্টোরি শেক্সপিয়ারের একটা সং থেকে হচ্ছে নামা হয়েছে আই ডাইট ফর বিউটি এইটা এমিলি ডিকেনসনের একটা কবিতা এটাও তোমাদের টেক্সচুয়াল এখানে কিন্তু যেটা দেওয়া হয়েছে ডেথকে খুব হচ্ছে কমন প্লেস অর্ডিনারি সাবস্টেন্স হিসেবে দেখানো হয়েছে আরও দেখানো হয়েছে যে ডেথ ইজ ডেথ ইজ এ গ্রেট লেভেলার যেটা কিনা তোমার আইডিয়া তোমার তোমার যে ফিজিক্যাল বিং সমস্ত কিছুই কিন্তু একটা ডেথের সঙ্গে সঙ্গে তোমার প্রিন্সিপালস তোমার আইডিয়া তোমার বিলিফ সব কিছু কিন্তু তোমার ডেথের সঙ্গে সঙ্গে হচ্ছে চলে যায় আর ডেথটাকে এমন কমন প্লেস হিসেবে এখানে দেখানো হয়েছে যেমন মনে হচ্ছে যে ইউ আর ভিজিটিং দ্য নেক্সট রুম পাশের রুম তুমি ভিজিট করছো এরকম করে হচ্ছে এটাকে খুব হরিফিক না করে এটাকে হচ্ছে অর্ডিনারি দ্য ইন্টিগ্রাল পার্ট অফ ইউর লাইফ এভাবে করে দেখানো হয়েছে ফেয়ার ডেফোডেন্সের কথা তোমরা জানো এটা এটা কি বলা হয়েছে এটা হচ্ছে এভরিথিং ইজ ট্রানজিটরি জীবনের সমস্ত কিছু ক্ষণস্থায়ী কোনো কিছুই হচ্ছে শেষ পর্যন্ত টিকে থাকবে না সে কথাটা বলা হয়েছে বিকজ আই হ্যাভ সিন জীবনানন্দ দাসের হচ্ছে কবিতাটা বাংলার মুখ আমি দেখিয়েছি যেটা এটা কী বলা হয়েছে দ্য বিউটি অফ বাংলাদেশ অ্যান্ড হি গিভস দ্য মাইক্রোস্কোপিক ডিটেলস লাইক হাউ বিউটিফুল ইজ দ্য হিজোল তলা দ্য অশ্বত দ্য তমাল এভরি সিঙ্গল ডিটেল অফ দ্য বেনিয়ান ট্রি সব এবং বলা হয়েছে যে বেহুলার কথা এখানে কম্পেয়ার করা হয়েছে যে কীভাবে সে স্বর্গ মর্ত ঘুরে এসেছে চাঁদ সদাগর যখন হচ্ছে সমস্ত কিছু দেখেছে ইভেন তারা যেটা বলেছে বাংলাদেশ ইজ দ্য মোস্ট বিউটিফুল হেল হ্যাভেন যারা সব দেখে ফেলেছে তাদের কাছে হচ্ছে বাংলাদেশ হচ্ছে মোস্ট বিউটিফুল এই কথাটা অল পিপল ড্রিম ওটা ড্রিমের কথা যেটা বললাম একই একই ধরনের যে ড্রিম হচ্ছে কীভাবে মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে তো এগুলো কিন্তু টেক্সচুয়াল টাইম ইউ ওল জিপস ম্যানটা টেক্সচুয়াল না তো এরকম হচ্ছে টেক্সটগুলো পড়ো এবং হচ্ছে দেখো যে টেক্সট পেপারে আরও অন্য অন্য কী কী ধরনের জিনিস আছে আমি এটা কিছু কয়েকটা আমি নোট করেছি এগুলো অবশ্যই পড়বে এগুলো একটু ভালো করে একটুখানি দেখে নেবে দেখলেই হবে কারণ থিম কিন্তু তোমাকে অনেক বড় লিখতে হবে না তোমাকে কিন্তু এটা 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 হচ্ছে মূল জিনিসটা কিন্তু তোমাকে লিখতে হবে এখানে থিমের ব্যাপারে যেটা বোর্ডের ইনস্ট্রাকশন আছে যে ফিফটি ওয়ার্ডসের বেশি তুমি লিখতে পারবে না তার মানে সিক্স লাইনস ম্যাক্সিমাম সিক্স সিক্স টু সেভেন লাইনস এবং এটাকে প্যারা করো না কারণ এনসিটিভিতে যেটা বলা হয়েছে তারা কিন্তু যে স্যাম্পলটা পাঠিয়েছে এখানে কিন্তু কোনো তারা প্যারা করেনি সো প্যারা না করে দেখাটাই হচ্ছে বেটার হবে এখানে যেমন আইডা এটা আমি কিছুক্ষণ আগে তোমাদেরকে বলেই দিলাম যে আই ডাইট ফর বিউটি বাট ওয়াজ কেয়ার সেটা হচ্ছে এমিলি ডিকেনসনের যে কবিতাটা ওইটাই হচ্ছে ডেথ যেটা গ্রেট লেভেল আর যেটা হচ্ছে সব কিছু তোমার প্রিন্সিপালস তোমার আইডিয়াস তোমার এভরিথিং উইল উইল বি ইরেজড বাই ডেথ সেই কথাটাই হচ্ছে এখানে বলা হচ্ছে তো অনেক তো হলো পুরো সিলেবাস নিয়ে আলোচনা পরীক্ষায় তো আসলে পরীক্ষাটা কিন্তু শুধু সিলেবাস না দেখো সিলেবাসের সঙ্গে তোমাকে কিন্তু স্ট্রেস হ্যান্ডেল করতে হয় সিলেবাসের সঙ্গে কিন্তু তোমাকে টাইম ম্যানেজ করতে হয় এবং হচ্ছে আরও অনেক জিনিস আছে যেটা কিন্তু আমাদের পরীক্ষার হলে কিন্তু আমাদেরকে খুব সতর্কভাবে ডিল করতে হয় যেমন ইউজ পেন্সিলস ফার্স্ট তোমরা যে সার্কেলগুলো ফিল আপ করো অনেক সময় দেখা যায় যে সার্কেলগুলো ভুল করে ফেলো পেন্সিল দিয়ে ছোট্ট করে একটা দাগ দিয়ে নিবে ছোট্ট করে একটা দাগ দিয়ে নিয়ে সেইখানে হচ্ছে সেটি পরে তুই আবার মিলিয়ে নিয়ে তারপরে হচ্ছে সেটাকে পূরণ করতে পারো অনেক সময় তোমরা উপরে ডিজিটগুলো যখন তোমরা লিখো তোমাদের রেজিস্ট্রেশন নাম্বার তোমাদের রোল নাম্বার এগুলো কখনোই বাংলা লিখবে না কারণ তোমার যে ঘরটা দেওয়া আছে ওটা কিন্তু ইংরেজিতে দেওয়া আছে তুমি ইংলিশে
আগে আগে যাবে পরীক্ষা হলে আগে আগে পরীক্ষা হলে যাবে কারণ থার্টি মিনিটস আগে কিন্তু খাতা দেওয়ার নিয়মই বলেছে বোর্ড তো তোমরা কিন্তু গিয়ে ওটাকে স্কেল করতে পারো ওটাকে দাগ টানতে পারো অনেক বৃত্ত আছে সেগুলোকে পূরণ করতে পারো এমসিকিউ থাকলে তো হচ্ছে ডাবল শিট পূরণ করতে হয় এই জিনিসগুলো হচ্ছে তোমাদের দেখতে হবে অনেককে আমরা দেখতে পাই যে পরীক্ষার খাতায় তোমরা সবুজ কালি ইউজ করো সবুজ কালি কিন্তু হেড এক্সামিনারের কালি এইটা কিন্তু ইউজ করা ঠিক না ঠিক আছে তুমি কালো ইউজ করতে পারো তুমি ব্লু ইউজ করতে পারো হ্যাঁ সেভাবে করে তুমি ইউজ করতে পারো কিন্তু রেড কিংবা পিঙ্ক কিংবা হচ্ছে এই গ্রিন যেটা এই কালিগুলো আসলে ইউজ করা ঠিক না আর হচ্ছে সময় তোমার যেমনই হোক না কেন টাইম তো তুমি তো ঘড়ি তো তুমি নিয়ে যাবে তুমি কিন্তু কখনোই কোনো কোয়েশ্চেন ছেড়ে আসবে না তুমি ছোট করে লেখো কোনো কোয়েশ্চেন তোমার যদি এমন হয় যে তোমার দুটো কোয়েশ্চেন লেখার সময় নেয় তাহলে দুটো কোয়েশ্চেনই ছোট ছোট করে লেখো তুমি একটা কোয়েশ্চেন বড় করে লেখো না কারণ এটা কিন্তু এটা কিন্তু অনেক রিসার্চ করে বের করেছেন যে হচ্ছে পরীক্ষার খাতায় কীভাবে হলে কিন্তু নাম্বার বেশি থাকে তুমি যদি দুইটা কোয়েশ্চেন হাফ করে দাও তাহলে তোমার নাম্বার বেশি আসবে একটা কোয়েশ্চেন ফুল দেওয়ার চেয়ে তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু কোয়েশ্চেন কখনো হচ্ছে কি করবে না কোয়েশ্চেন কখনো ছেড়ে আসবে না ওএমআর এর খাতা ভাঁজ করার সময় অনেক সময় দেখা যায় যে ওএমআর এর যে শিটটা তোমরা হচ্ছে ভাঁজ ফেলে দিয়েছো তো এই ওএমআর এর শিটে কিন্তু ভাঁজ ফেলা যাবে না তাহলে কিন্তু মেশিন এটা নিবে না তোমরা দেখবে যে খাতার এক সাইডে একটা সেলাইয়ের দাগ আছে আর এক সাইডে হচ্ছে শুধু হচ্ছে একটা শুয়ের দাগ আছে তো সেলাই যেখানে সত্যিকারের সেলাই করা আছে সেইটাকে মূল ধরে সেখান থেকে খাতাটাকে ভাঁজ করবে তাহলে দেখবে যে ওই ওএমআর যে শিটটা আছে সেটার উপরে হচ্ছে কোনো দাগ করবে না তো আজকে এই টোটাল যে ক্লাসটা আছে ক্লাসটাতে আমরা পুরো ফার্স্ট পেপারের অনেকখানি রিভিশন দেওয়ার চেষ্টা করলাম যে টেক্সচুয়াল অনেক জিনিস নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি আমাদের যে রিডিং পার্ট আছে সিক্সটি মার্কসের আমাদের যে রাইটিং পার্ট আছে ফর্টি মার্কসের এই সব কিছু নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম আশা করি রুটিন ঠিক মতো সাজিয়ে সুন্দরভাবে পড়ে হচ্ছে তোমরা এটি এটির উপরে আর কালকে তোমাদের হাতে সময় আছে তোমরা এটির উপরে পড়াশোনা করবে এবং আশা করছি সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে ভিজুয়ালাইজ করা যে হচ্ছে তুমি যে পরীক্ষায় ভালো করবে এই এই ভিজুয়ালাইজেশন কিন্তু তোমার হতে হবে তো শুভরাত্রি এবং সবাই ভালো করে পরীক্ষা দাও আশা করছি সবাই ভালো ভালো রেজাল্ট করবে এবং সবাই হচ্ছে পরীক্ষায় এ প্লাস পাবে